Hello mga KSFT, today is Wednesday, February 24, 2021. Para po sa mga mahilig magbiru riyan sa social media nako ingat-ingat po. Isang lalaki kasi sa Pateros ang inaresto matapos siyang magbiro na pasasabugin niya ang isang granada. Agad na inaresto si Eddie B. Cervales, 35 years old, matapos mag-post online ng kanyang litrato at may mensaheng pag ako na buryo, hahagis ko to, damay-damay na tayo. Nabawi naman kay Cervales ang granada na aniya pabenta lamang sa kanya. Ipinagbabawal sa ilalim ng anti-bomb joke law ang anumang uri ng pagbabanta o pagbibiro na may kinalaman sa bomba o anumang pampasabog. Pasok sa listahan ng labing dalawa ng mga international anti-corruption champions ng Estados Unidos si Pasig City Mayor Vico Soto. Si Soto lamang ang kaisa-isang Filipino politician na nakapasok sa listahan na inilabas ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken. Dagdag ni Blinken, layon daw nila na parangalan ng mga natatanging politiko na nagtatrabaho para protektahan ang transparency at supilin ang korupsyon. Paalala pong muli bukas na ang voter registration at pwede po kayo magparehistro kahit Sabado. I-download lamang ang mga forms sa Comelec website at ipasang ang application mula Martes hanggang Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. sa Office of the Election Officer. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth. Papalapit pa lamang ang tagaraw pero tila nauna nang bumisita sa ating mga karagatan ang mas maraming dolphins at balyena. Paliwanag ng ilan na katulong daw ang mas kakaunting pumapalaot at namamasyal sa ating mga dagat para muling manumbalik ang kanilang populasyon. A Miller Donyas has more. Nalalapit na ang summer. Pero dahil pandemya, bawal munang lumabas at tigil pangingisda rin sa ilang karagatan. Kaya naman sa Sarangani Bay, tila may paalala ng masaganang biyaya ng kalikasan ng maglabasan ang daan-daang dolphins, whales at iba pang uri ng lamang dagat. Mahigit dalawang dekada na nang maideklara ang Sarangani Bay bilang isang protected area. Masayang-masaya, minsan overwhelmed, minsan nga very eye pa pag nakakita tayo ng bagong species. So it only means na ang, ang presence ng ating mga marine mammal sa Sarangani Bay na uh, ang Sarangani Bay have still good water quality. Ito ang eksenang inabutan ng Protected Area Management Office ng Sarangani Bay Protected Seascape. 20 to 30 short fin pilot whales, 8 rhesus dolphins, 80 to 100 spinner dolphins, at 150 to 200 fraser's dolphins. May mga sightings din ng dugong at marine turtle sa mga nakalipas na taon. Consistent naman siya na mayroon talaga pero itong itong February mas marami and then yung last year ng July. Bakit hindi umaalis at palagi naming nakikita itong mga dolphins na to? It's because nga very productive yung ating Sarangani Bay Protective System. Dito sila kumukuha ng kanilang mga pagkain. Ay, ang SBPS or Sarangani Bay Protective System was already ano na siya naging identified na siya as 10 ano top destination of marine mammal sightings in the Philippines so far masasabi natin na effective yung ating pagprotekta sa ating ano sa ating PA Dahil sa presensya ng century-old mangroves at coral reefs, naging critical habitat ito ng mga isda at iba pang marine mammals. Bagamat na ideklara na ang protected area, may mangilan-ngilan pa rin illegal fishing na nakakalusot. And meron kaming mga fishery law enforcers na regular na nagpapatrolya dito sa Sarangani Bay. And not only that, kasama rin namin yung mga LGU, may mga bantay dagat tayo. Nandyan din yung DNR through the Protected Area Management Board of the Sarangani Bay Protected Seascape. So actually, marami kami dyan na umaaksyon, no? na nagmomonitor. Nagbunga na yung effort natin in conservation. So tulong-tulong ito is a convergence effort. So uh, more on the monitoring, and nabawasan na yung mga 
uh, mga poaching activities. Ang ilang manging isda ng saranggani kapag may aksidente ng nalalambat na dolphin habang nangingisda o di kaya napapatpad sa pantalan, agad din nilang binabalik sa dagat. Hindi yun yun pwedeng hulihin kasi ayun, pag nalagod siya sa loob, nilalabas yan, ay, gandahan, paano hindi magalutan yung katawan niya. Kung, may, kung meron tayo nakikita ang kwan, uh, mga dolphins dyan sa while you are nasa dagat, uh, enjoy it. Kung meron po tayong nakikita na padpad, no? padpad dito sa beach o sa kan ibig sabihin may kuan yan, may sakit or kahit na yung mga patay ng mga marine mammals please contact BFAR please contact BFAR and or uh, DNR ah uh, masaya po talaga kasi kami alam namin na uh, yung orte namin dito yung sa tinibin po namin hindi pa po suited kaya medyo maganda na yung kuan so big kaya Lumalapit, palagi na nakikita dito sa Sarangari. Ilang tatagal sila hanggang mga uh, isang buwan. O mga... Pero dito lang yan, pagka pabalik-balik lang yan. Kaya masaya din kami na magkita na yung mga malaking isda. Posibleng nakatulong din ang pandemya para pansamantalang mabawasan ang pagtawid ng mga bangka at barko ng mga manging isda sa karagatan. Pero this time around, parang mas marami sila Siguro dahil walang disturbance. And I feel that also since there's lesser um, activity in the water, like talking about shipping, in and out, hindi kasing busy. Kasi syempre pag may boat, nagtatago din. Pero dahil siguro wala masyadong activity, mas nagsusurface sila kasi they feel that it's safer and there's not much sound. So we're trying to balance, we're just trying to balance the economic activity as well as the protection effort. Because uh, we recognize the fact that before the proclamation of the area as a protected area in 1996, nandun na yung mga tuna industry. And yung tuna industry naman is nakatulong yung in terms of the economic benefits that it provides to the constituents of the residents of Jensen, not only in Jensen, but as well as in uh, Sarangani Bay. Though our tourism is starting and beginning, we want to protect more our assets rather than to really go out and sell uh, tourism. It's nice to watch them, but it's better to keep them away from tourists in their natural habitat so that they can really reproduce. It's a blessing from our nation to the world is to keep our base clean, to keep our biodiversity healthy, and to allow marine mammals to live and be thriving and continuously being part of the migratory path. Ang mahigit dalawang dekadang pagbabantay at pagprotekta sa Sarangani Bay, nagbunga na. Kaya magsilbi ng inspirasyon ang kwentong ito para sa ating mga kababayan para lalong ingatan hindi lamang ang dagat maging ang iba pang likas na yaman. Ako si Emil Ordonez, I stand for truth. Ilang araw nang lumipas pero ang mga bakuna hindi pa rin dumarating sa Pilipinas. Paliwanag ng pamahalaan, kailangan daw ng batas para rito. Paglilinaw naman ng mga vaccine manufacturer standard indemnification agreement ang kailangan nila o kasunduan na hindi sila maaaring managot sakali magkaroon ng mga side effects ang mga bakuna. Here's Richard Haydarian. From Asia to Middle East, North America and Europe, Maraming bansa ay on a glide path to achieving a semblance of herd immunity within a year or so. In fact, some countries have already given COVID-19 vaccine to up to half of their population so far. Patapos ng February, pero kamusta naman ang performance ng Duterte administration when it comes to vaccine rollout? So far, zero. Zero out of 1.7 million health workers or frontliners in the Philippines have received the COVID-19 vaccine. As is a report ng The Economist Intelligence Unit based in the United Kingdom, hindi lang kuleret ang Pilipinas pagdating sa Asian countries. In fact, the Philippines is also a global laggard. In fact, it may take up until 2023 before the Philippines move towards a semblance of herd immunity. Even worse, the Philippines has inoculated zero frontliners so far. Presidential spokesperson Harry Roque said on February 7 that the first vaccinations especially for the frontliners, would take place on February 15, and yet here we are a week later and no vaccines yet. Ayon sa vaccines are ng Pilipinas, former General and Current Secretary Carlito Galvez 
Vaccine's arrival would be pushed back further due to the absence of an indemnification law in the country. There are currently bills in Congress seeking an indemnity fund for the Filipinos who may experience adverse effects from the vaccine. Sa ilalim ng indemnification program, governments will agree that the COVAX Global Facility along with the pharmaceutical companies will not be held liable for any untoward events. Meanwhile, others have also raised concerns over the vaccine scare created by the Duterte administration over the past few years and how that could complicate the vaccination rollout in the country. In particular, the vaccine paranoia advocated by Public Attorney's Office Chief Persida Acosta in the past years over the Dengvaxia vaccine. Now, this could scare some people or prevent the country from effectively rolling out the vaccines and achieving an element of herd immunity. So there we are, mukhang kulelat na naman ang Pilipinas, a global laggard, not only in terms of management of the COVID-19 crisis, but also the rollout of the vaccines which should be essential to economic recovery and protection of the health, public health of the Filipino people. Nonetheless, let's hope for the best. Sanan man, makabawi ang Duterte administration and in the coming months, we'll have more and more vaccines coming in and hopefully the Filipino people will have access to affordable and safe vaccines para naman makaroon tayo ng economic recovery and makaroon tayo ng herd immunity as soon as possible. Ako po si Richard Haydarian. Stand with us. Stand for truth. Muling namula ang tubig dagat sa dalawang barangay sa Osami City, Makalipas, ang halos isang dekada. Ang binagsagang Red Sea, ligtas nga ba sa tao at yamang dagat na hinuhuli at kinakain dito? Jemen Sinas reports. Ikinagulat ng mga residente sa Osami City ang pagpula ng tubig dagat sa kanilang lugar. Bumalik naman sa normal kinabukasan ng kulay, pero pagsapit ng tanghali, muli na naman itong pumula. Dahilan, para mas lalong mabahala ang mga residente na nakatira sa baybay ng Barangay Santa Cruz at Barangay San Roque. Nakakabahala talaga dahil first time po na nangyari ito sa aming city, sa Osami City, at talagang nagdudulo talaga ng kama. Pero sa nakikita ko, sa dalawang beses na pag-discoloration ng aming dagat dito, wala namang fiscal na nangyari. Marating nga uh, usap-usapan na uh, baka red tide, ang iba naman, maraming mga interpretation. Pero hindi pa natin talaga alam kung ano talaga ang dahilan. Yung mga kamitbahay ko, yung mga residente dito, talagang may kaba na. May uh, maraming tanong na nandun sa kanilang isipan, baka meron o ano. Kaya nga eh, parang confused pa kami ngayon pero nagante kami ng resulta sa FIFA National Office kung ano ba talaga ang dahilan ng pag-discoloration ng aming dagat. Sa kabila ng pagpula ng dagat, ang ilang mga manging isda na dito na nakasandal ang hanap buhay, tila hindi naman nababahala. O sa'yo mag-ika-istorya sa pagpula-pula sa itong kadagatan? Wala mo So sa'y mo ha, naka-experience ka pagpula sa dagat? 2009 o 2010. Ano ito ha, isa ka tuig na. So dili ni makaapit ko sa imong panginabuhi. Dili kayo, marun po na yung saligan mo. Kung kuhan pa, nakakuhan mo ito itong miyaging bantay, itong miyaging adraw. Oo. O isda, wala mo may nangon sa mga pod. Wala mo na lason. Wala man. Kung ang mga manging isda, kampante sa kabila ng bigla ang pagiging Red Sea ng kanilang dagat, labis na mga apektado ang mga tindero ng isda. Kapansin-pansin din na wala halos namimili sa palengke. Gansi, labaw pa sa gansi. Uh, so, Hindi ko sa amin mabala ka sa mga isda. Kaya among isda, gikan man ay kuan, pagadian, kuran, oh, makita. Hmm. Hindi man gikan sa lawis. So ang kanang ko sa mga tao nga, nahadlok sila. Nahadlok sila kasi isa yung nga riptide daw. Pag di kami sa lawis, nagikamanig pagadian o kita. Itong panawagan no, katong magkuha o tubig dyan sa dagat para sa isda dia. Sa merkado, yes. So, Kihan nyo na ito sa mga ihunong sa nato, no? Oh. Kay na ay butang uh, uh, pa, examinon pa. Oh. Dahil akong gihang nyo nga uh, katong manguha o tubig o katong nakapalit o tubig ikan sa dagat sa coastal. Sa, sa coastal. Mm. Palihog lang, uh, ihold sa nato kay naibuag laing kulor sa atong dagat. Yes. Dahil mo nga nyo sa atong mga kapulisan labi na sa maritime oh. until nga na ay laboratory result. Yes. 
Sa inilabas na pahayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR patungkol sa pagsusuri ng Provincial Fishery Office ng Misamis Occidental, ang dahilan sa pagpula ng dagat, ang algae na kung tawagin ay gonyulax. Ayon sa BIFAR, kadalasang lumalabas ito sa brackish water o parte ng dagat kung saan nagahalo ang fresh at salt water. Ang pagdami o pagsibol nito nakadepende sa kondisyon ng tubig, lupa at temperatura. Yung red discoloration ng water, sabi nila galing sa bloom ng no, gonyo lacks. Parami kasing uh, species, maraming organism na ang simula ng pangalan ay gonyo lacks. So, mayroon pa siyang kung baka ano, eh, specific name. No? So kung talagang ano yan, toxic, marami kasing gonyo lacks hindi toxic. Kung ang uh, gonyo lacks na yan ay eh, toxic, kailangan nilang mag-test doon sa mga shellfish lalo na. So uh, hopefully nga ginagawa na nila. Pero yung uh, discoloration of the water does not mean na toxic ang tubig. Nangulekta rin ang Provincial Fishery Office ng shellfish sample at kasalukuyang pinag-aaralan kung ito ba ay kontaminado at maaring magdulot ng pagkalason sa tao. Yung red tide kung gamitin ng Pilipino, parang uh, general term for all types of blooms, di ba? At saka lalo na pagkaroon ng nagkaroon ng discoloration ng tubig at tawag natin red tide. Pero scientifically, ang term na red tide, ginagamit lang kapag may discoloration ng tubig. Not necessarily toxic yung uh, cause uh, na organisms. Ngayon, minsan, merong harmful algal bloom o toxic algal bloom na hindi namumula ang dagat pero merong toxicity. Inirerekomenda naman ng BFAR sa lugar ng Ozami City ang pansamantalang pagbabawal sa panguhuli, pagtitinda at pagkain ng shellfish mula sa nasabing dagat. Sa ngayon, wala pa namang naiulat na anumang insidente ng fish kill at pagkalason. Patuloy rin ang monitoring na isinasagwa ng Provincial Fishery Office sa ilang bahagi ng dagat. Sa ngayon, ang pinakamahalagang malaman sa isinasagwang pagsusuri ay kung mataas ba ang toxicity ng nakitang organismo sa kanilang baybayin na posibleng makaapekto sa tao. May mga pagkakataong hindi natin kontrolado ang lagay ng kalikasan. Kaya mas mabuting maging maingat, lalo na sa mga yamang dagat na nagmula dito. I am Jay Mencinas, I stand for truth. May emergency use authorization o EUA na mula sa ating Food and Drug Administration o FDA ang bakuna ng Chinese company na Sinovac na Coronavac para sa COVID-19. Pero ayon din sa ating FDA, hindi ito ang pinakamabisang bakuna laban sa COVID-19 para sa ating mga healthcare workers. Ang tanong, for the record mga KSFT, ito pa rin ba ang gagamitin ng ating pamahalaan para sa ating mga healthcare workers? Hindi po pinagbabawal. Hindi lang po recommended, but if the healthcare workers want, they can have it. So first vaccination natin healthcare workers, sino vax, sir? Hindi ko po alam because we will find out if they are healthcare workers who want. Ako po narinig ko yung mga asosasyon ng mga nurses, they want Sinovac. Because the 50% protection is better than no protection. So yung mga ganyan po, if they indicate their interest, they can have it and they will still have their priority. 50.4% lamang kasi ang bisa ng Sinovac vaccine kung ituturok ito sa mga healthcare workers tulad ng nangyari sa Brazil. Pero mataas naman ang bisa nito na hanggang 91.25% kung sa mga malulusog na 18 hanggang 59 years old ito gagamitin. Bawal nga lamang ito sa mga senior citizen. Pagsisiguro ng Sinovac, ligtas at mabisa pa rin ang kanilang bakuna laban sa COVID-19. Our vaccine works very well. So I think those people working in hospital and if, uh, if uh, I think they are, the safety of the vaccine has been uh, fully demonstrated that they can, they can use at, at, a, at a minimum, the vaccines are safe. And then it's a matter of the uh, efficacy level. I think no matter from the Turkish trial or from the Brazil trial, the vaccine shows it is effective. So it goes very well in the uh, very severe cases. Uh, it's 100% preventive. And for the uh, mild cases, uh, which require medical assistance, it's above 80% uh, prevention rate. Kung kayo ang tatanungin mga KSFT, dapat bang gamitin ng ating pamahalaan ang Chinese vaccine ng Sinovac na Coronavac para sa ating mga healthcare workers? Narito naman ang sagot ng ilan nating mga ka-stand for truth.
And that's all for today, mga KSFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth Jimmy Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth.